ang mahigit na 20 toneladang core stage ng rocket ng China na nagdala ng isang module o bahagi ng itinatayo nilang space station ay naiwan sa kalawakan at walang control na pasirko-sirkong umikot sa orbit ng Earth. Nag-alala tuloy ang buong mundo dahil di alam kung saan ito babagsak. Pag-usapan natin yan at ang tungkol sa space station ng China. Kaya Infomates, samahan nyo ako ha, up to the end of this video. Hi Infomates! Kung mahilig ka sa science at space exploration, then you've come to the right place. Ako nga pala si Madam Info at iniimbitahan kita to be my infomate by subscribing to this channel. I am always doing my best to upload amazing videos every week at promise ko na mabubusog ka sa mga impormasyong ibinabahagi ko sa bawat video. Hinati ko sa dalawang bahagi ang video na ito. Ang unang bahagi ay patungkol sa ginagawang space station ng China na magiging kakumpulong kompetensya ng International Space Station. Ang rocket kasi na bumagsak sa Earth ang ginamit upang magdala ng unang module ng nasabing space station kaya ito nasa space in the first place. I'm sure tatanungin nyo rin ako tungkol dito kaya minabuti ko nang i-discuss muna ang bahagi ito ng space program ng China. Huwag ka sanang mainip informate dahil dagdag kaalaman nito para sa iyo. Sa ikalawang bahagi natin pag-uusapan kung bakit nga ba bumabagsak ang rocket ng China. April 29, 2021, nag-lift off ang Long March 5B rocket na kilala rin sa tawag na Changsheng 5B o CZ-5B mula sa Wenchang Space Launch Center sa Hainan Province sa Southern China. Sakay nito ang una sa tatlong modules na bubuoin sa kalawakan upang maging permanenteng space station ng China. Ang core module na ito ay tinawag na Chanha na ang ibig sabihin ay Harmony of the Heavens. Ang Tianha na may bigat na mga 22.5 tons ang magiging management at control center ng space station. Ito ang maglalaman ng living quarters o tirahan ng mga taikonauts. Taikonauts ang tawag sa mga Chinese astronauts. Naroon din sa Tianha ang life support system, ang navigation, control at propulsion ng station at ang power supply o kuryente. In other words, ito ang pinakamahalagang module at siyang magiging foundation ng space station. Ang bubuoing modular space station ay tatawaging Changgong o Heaven's Palace na nakatakdang matapos sa 2022. Pupwesto ito sa low earth orbit sa taas ng mga 340 kilometers hanggang 400 50 kilometers. Iginaya ito sa MIR Space Station ng Russia at sa International Space Station na parehong gawarin sa malalaking modules na pinagdugtong-dugtong sa space. Tuloy-tuloy natitirhan ito ng mga Taikonauts gaya ng tuloy-tuloy na paninirahan ng mga astronauts at cosmonauts sa International Space Station. Nakaplanong tumagal ang Changgong ng sampu hanggang labing limang taon. Ang Changgong Space Station ay isang mahalagang bahagi ng China Space program na matagal nang nakaplano. Ito ang ikatlong yugto sa Changgong program na unang inilatag noon pang 1992 at tinukoy bilang Project 921. Long-term planning talaga ang strategy ng China. Ang unang yugto ang Changgong 1 ay parang mini space station na inilaunch noong September 2011. Isa lang itong prototype ng itatayong permanenteng space station. Kumbaga, practice lang para tignan kung kaya nilang paganahin ang mga sistema gaya ng docking system, life support system, communication system, navigation, propulsion at iba pang mahahalagang sistema. Inilagay ito sa orbit na may taas na mga 350 hanggang 400 kilometers na halos kapareho rin ng sa ISS. Dinalaw ito ng crew ng tatlong Taikonauts noong June 18, 2012 na sakay ng Zhengzhou 9 spacecraft na nag-dock sa Changgong 1. Anim na araw lang sila na natili dito at nag-undock din noong June 24. Ligtas na nakapag-land ang crew sa Mongolia ng June 28. Kapareho ng Soyuz ng Russia, sa lupa rin nagla-landing ang mga spacecraft ng China galing space. Dinalaw din ang nasabing mini space station ng tatlong kataong crew ng Zhengzhou 10 spacecraft noong June 2013 na nagsagawa ng mga science experiments at maintenance sa Changgong 1. 
tumagal ng 15 days ang mga Taikonot sa misyong ito. Pang dalawang taon lang ang planong serbisyo ng Changgong 1 at pagkaalis ng crew ay inilagay na ito sa sleep mode. Hinayaan lang ito sa orbit upang mangalap pa ng mga datos hanggang tuluyan na itong hindi gumana noong 2016. Mula noon ay unti-unti nang bumababa ang orbit ng Changgong 1 hanggang noong April 2, 2018 ay walang kontrol itong bumagsak sa Earth. Karamihan ng bahagi ng Changgong 1 ay nasunog sa atmosphere pero ang bahagi na nakasurvive sa re-entry ay swerteng bumagsak sa South Pacific Ocean imbis na sa lupa kaya walang taong naapektuhan. Makikita natin dito infomates na may history na ang China ng dekontroladong pagbagsak ng kanilang mga spacecrafts. Ang pangalawang yugto ng programa ay ang Changgong 2 na mas advanced na version ng Changgong 1 at dinesenyong isang space laboratory. Pareho pa rin ang layunin nito, isa pa rin itong prototype na pinagpraktisan nila bilang preparasyon para sa permanenteng space station. Inilaunch naman ito noong September 2016. Tinirhan ito ng crew ng dalawang Taikonauts na nakasakay sa Zhengzhou 11 spacecraft. Tumagal ang misyon nila ng isang buwan mula October 19, 2016 hanggang November 17, 2016. 2017, binisita ito ng Chenzhou 1 na isang uncrewed cargo spacecraft upang mag-dock dito at kargahan ito ng gasolina. 2018 ay sinimulan ng pababain ang orbit ng Changgong 2 bilang paghahanda sa pag orbit dito. Di gaya ng Changgong 1, ang Changgong 2 ay nakaplano ng maayos ang deorbiting o ang pagbagsak nito sa Earth sa kontroladong paraan. Nangyari ito noong July 19, 2019 at nasunog sa re-entry o pagpasok sa Earth sa ibabaw ng South Pacific Ocean. Nung nakaraang taon, May 5, 2020, sakay ng Long March 5B rocket ang prototype ng next generation crewed spacecraft para sa unang flight test nito sa orbit. Ito ang planong gamitin ng China para sa kanilang deep space missions gaya ng pagpunta sa buwan. Papalitan nito ang Shenzhou spacecraft na nagdala ng mga Taikonauts sa Changgong 1 at Changgong 2. Kaya ito na ang magiging transportasyon ng mga Taikonauts sa itinatayong Changgong Space Station. Lilinawin ko lang infomates na walang sakay na Taikonaut ang Long March 5B rocket at gayon din ang Next Generation spacecraft. Tagumpay ang testing ng Next Generation spacecraft at nakabalik at naglanding ito ng maayos noong May 8, 2020. Ang core stage ng Long March 5B rocket na dapat ay bumabagsak agad upang makontrol kung saan ito lalapag pagkatapos humiwalay ang payload na Next Gen spacecraft ay nakarating rin sa orbit. Ang kaso, makalipas ang ilang araw ay nadiskubre ng mga astronomers na walang kontrol itong pabagsak sa Earth. May 11, 2020, nang pumasok uli ito sa atmosphere ng Earth at namata ang bumagsak sa Atlantic Ocean. Maya-maya pa ay nagsulputan ang mga reports na may mga ibang bahagi pala ng rocket na bumagsak sa Ivory Coast sa Africa. May mga na-damage na buildings, may bumagsak sa bubong ng isang bahay at may bumagsak at nagwasak ng isang makinang gumagawa ng keso. Mabuti na lang at wala namang nasaktan. Ang model ng rocket na ito na bumagsak last year ay kaparehong model ng rocket na nagdala sa Chanha Core Module nitong April 29, 2021. Pareho rin ang nangyari. Pagkatapos maihatid ng Long March 5B rocket ang Chanha sa orbit, ito rin mismo ay nakarating at nanatili sa orbit imbes na bumagsak agad sa lupa pagkahiwalay nito. Ang Long March 5B ay may core stage at apat na side boosters. Ang core stage ang naiiwan kapag naubos na ang propellant sa apat na side boosters. Ang core stage na ito ang siyang nakaambang bumagsak sa hindi malamang lugar sa Earth. April 30 pa lang ay alam na ng mga astronomers na pabagsak nga ito pero dahil sa bilis nitong 13.7 km per second at kawalan nito ng control, hindi nila ma-predict kung saan ito eksaktong babagsak. Dahil din sa nangyari ng isang taon kung saan may malalaking bahagi ng rocket na bumagsak sa mga buildings, nagdulot ng kaba ang posibilidad na bumagsak ito sa mataong lugar at may masaktan. Sabado ng gabi, May 8, 
ay sinusundan ko na ang tweets ng Harvard astronomer na si Jonathan McDowell. Madaling araw ng linggo ay alam na niya na ang pagbagsak ay mangyayari ng araw na iyon sa pagitan ng 9.04 a.m. at 11.04 a.m. Philippine Time. Gamit ang kaalaman sa orbital mechanics, nakocompute at napepredict ng mga astronomers ang posibleng galaw ng rocket at direksyon ng rocket kapag malapit na itong pumasok sa atmosphere ng Earth. Prediction lang ito at ang mga lugar na pinepredict nila kung saan pwedeng naroon na ang rocket ay hindi rin real time. Posibleng sabihin nilang nasa Australia ito, pero sa aktual ay bumagsak na pala ito. Mayat maya nagtutweet si McDowell kung saan na ang posibleng kinaroroonan ng rocket. Sadyang napakabilis nito. Gaya ng 8.24 AM ay napredict na nasa ibabaw ito ng Atlantic Ocean papunta sa Portugal. 8.38 AM papunta na ito ng Iran. 8.54 AM nasa Jakarta, Indonesia na ito. At 9.06 AM nasa Australia na. Sa final official report, ang core stage ng CZ-5B o Long March 5B ay bumagsak sa Indian Ocean malapit sa Maldives ng 10.14 a.m. Philippine Time ng May 9, Linggo. Ang China National Space Administration at China Manned Space o CMS ay napaka-late na nang sumali sa pag-predict kung saan babagsak ang rocket. Kung baga, last minute, 7.24 na ng linggo ng umaga nang inihabol nila ang press release na ito. So, bakit nga ba bumabagsak ang mga rocket ng China? Specifically, ang core stage ng Long March 5B rocket. Marami ang mga kritikong pumuna sa pagiging irresponsable ng China sa hindi nila pag-upgrade ng Long March 5B upang masigurong maging kontrolado ang pagbagsak nito matapos maihatid ang payload sa orbit. Ganito na kasi ang disenyo ng mga kasalukuyang rocket. Dapat ay nakaprogram na bumagsak ito sa ligtas na lugar pagkagamit. Ang Falcon 9 rocket ng SpaceX ay may first stage na bumabalik at nagla-landing ng maayos sa kanilang drone ship kaya nagagamit uli ito sa panibagong misyon. Ang second stage naman na nakakarating sa orbit ay kontroladong pinapabagsak. Pero kamakailan lang ay pumalya ang pag-deorbit sa second stage kaya bumagsak ito sa Earth ng ganito. Kinalaunan ay natuklasan ng isang di nagpakilalang lalaki ang bumagsak na bahagi sa kanyang farm sa Washington State. Ang kaibahan, ang second stage ng Falcon 9 na mga pitong beses na mas magaan sa core stage ng Long March 5B ay nakadisenyong mag-deorbit at aksidente lang na pumalya ang isang ito. Samantalang, ang core stage ng Long March 5B ay talagang wala sa disenyo kung ano na ang mangyayari pagkagamit nito. Kayang-kaya sanang baguhin ito ng China. Kayang-kaya nilang i-redesign ang kanilang rocket dahil marami na silang nagawang pagbabago sa kanilang teknolohiya na mas komplikado pa kaysa dito. Ang problema, ayon sa mga eksperto, ay mukhang wala silang pakialam sa mangyayari. Tumataya sila sa probabilidad na 71% ng ibabaw ng Earth ay tubig kaya... Kung kakalkulahin ay mas malaki ang tsansa na sa tubig babagsak ang mga debris ng rocket nilang wala ng pakinabang. E paano naman ang 29% na lupa at ilang porsyentong posibilidad na mayroong tao ang babagsakan nito? Ito ang binabaliwala ng China. Parang baliwala rin sa kanila ang ikinababahala ng marami na lumalalang problema sa space junk kung saan may napipintong peligrong magbabanggaan ang mga di na gumaganang spacecrafts na umiikot pa rin sa orbit ng napakabibilis. Mga sampung launches pa ang kailangang gawin para mabuo ang kanilang Changgong Space Station at ang mga rocket na gagamitin sa mga ito ay manggagaling pa rin sa pamilya ng dalawang Long March rocket na walang kontrol na nagsibagsak sa Earth. Kapag walang binago sa disenyo ng mga ito, ganito uli ang mangyayari. Sampung beses uling mag-aalala ang buong mundo sa posibleng pagbagsak ng bahagi ng rocket mula China. Huwag naman sana nilang antayeng mayroong masaktan bago nila ayusin ang kanilang sistema. Kung may natutunan ka sa video na ito, I'll really appreciate a like and a comment. Please consider subscribing kung hindi ka pa nakasubscribe. At patuloy akong gagawa ng makabuluhang videos na puno ng impormasyon at kaalaman para sa iyo. To all my beloved infomates, thanks again and God bless!